Hallo! Da bin ich wieder heute mit meinem zweiten Video. Und zwar habe ich mir überlegt, ich hatte euch ja im ersten Video ähm, aufgerufen zu überlegen, was ich oder womit ich am besten anfangen kann, mit was für ein Video ich durchstarten kann als nächstes. Und ich habe mir gedacht, zwar, tada, was ist in meiner Tasche? Das ist meine aktuellste Idee. Ja, aber so meine grundlegenden Sachen, die ich immer mit dabei habe, kann ich euch aber kurz zeigen. Um, ja, wie gesagt, das ist diese braune Tasche. Die habe ich jetzt mir im Februar oder März bei New Yorker geholt. Ich glaube, März war es. Die ist so dunkelbraun. Das ist so ein richtig schöner Knautstoff. Also richtig schön weich hat vorne zwei Täschchen mit Reißverschluss. Und hinten ist sie ganz glatt. So. Dann hier ganz normal noch so ein Zumachen. Ja, am besten fange ich mal an mit den beiden vorderen Taschen, was ich da drin habe. Und zwar natürlich, wie soll es auch anders sein, das Handy. Und das ist natürlich mit dabei. Und dann der Haustürschlüssel, Autoschlüssel, voll süß, nur mit Glitzer. So ein kleines Portemonnaie, so für die Not. Da habe ich dabei. Ich bin wirklich ein Junkie, was Labellos, Lipgloss und Nagellack angeht. Aber Lipgloss ist ja wohl das Wichtigste überhaupt. Äh, Lipgloss, Labello. Nach Lipgloss oder vor Lipgloss, wie auch immer. Aber ich brauche auf jeden Fall immer ein Labello mit dabei. Der liegt bei mir einer auf der Kommode im Schlafzimmer, in der, im Wohnzimmer. In der Küche ist eine, in meinen Handtaschen, im Auto, am besten noch in der Jackentasche von meinem Freund so ungefähr. Und ich habe jetzt den hier dabei. Den finde ich super klasse, hat so einen Pfeffi-Geschmack und der trägt sich super auf und er bleibt voller, vor allem lange auf den Lippen. Und dann, was ich wirklich sehr wichtig finde, ist dieses Schmuckstückchen. Das ist eine Handcreme, die habe ich von Douglas. Das sind, Moment, da, 20 Milliliter ist jetzt nicht wirklich viel. Also ihr seht das in der Hand. Das ist eine ganz kleine Tube. So rum übrigens. Zack. Und die kostet mit 20 Milliliter sage und schreibe 1,49 Euro. Also das finde ich schon, ist ganz schön happig. Aber sie ist top und ich bin wirklich eine, ich habe richtig viele Handcremes schon getestet und ich bin auch, ich muss immer meine Hände einkriegen. Ich werde ganz wuschig, wenn keine Handcreme in der Nähe ist. Also deswegen, die habe ich, die kleine habe ich immer dabei. So als Notreserve. Ich habe noch eine andere, aber dazu kommen wir jetzt. Dann habe ich hier von meinem letzten Einkauf bei Douglas letzte Woche, ja, letzte Woche war es, so ein klein Handspiegel. Und zwar gleich auf beiden Seiten. Schwuppdiwupp, kennt jeder. So, was kommt hier noch? Dann habe ich vorne immer so ein kleines Döschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist für, wie kann man das dann umschreiben? Dass falls einer von den Männern das gerade sehen sollte. Uns Frauen ist das ja mit Sicherheit bekannt, was das ist. Ich packe es mal lieber ein. Aber ich finde es darin immer aufgeräumter und schöner, als wenn die so ruhig dabei meine Fotokamera. Die habe ich von meinem Schatzi geschenkt gekriegt zu ähm, Weihnachten. Richtig schön. Ich bin ja so ein Freak, ich muss immer alles festhalten, fotografieren etc. pp. Dann habe ich ganz normal so ein lila Einkaufsbeutel. Das brauche ich immer. Und dann als nächstes eine Sonnenbrille für das super schöne Wetter, was wir gerade draußen nicht haben, aber hauptsache sie ist mit dabei. Normalerweise sie ist sie auch im Auto. So, und dann kommt... Ach so, ja. Das habe ich auch schon... Uh, das habe ich bei vielen schon gesehen hier. Den kleinen Spatz. Eine Fusselrolle. Und die ist jetzt neu mit lila Füßchen. Sonst gab es sie immer nur mit grün, meine ich, gesehen zu haben. Und da ich so ein lila Fan bin, habe ich mir die jetzt geholt und die grüne ins Auto gepackt. Man braucht so viel als Frau, das ist so schrecklich. Dann auch dabei Deodorant von 8x4 Modern Charm, nennt sich das. Riecht eigentlich ganz gut. Also ich habe zu Hause das von Rexona. 
ganz schlecht. Nicht ganz fruchtig. Und weiter geht's. Habe ich hier noch was? Nein. Ach so, hier ist eine Innentasche noch. Sorry, könnte sich noch um Stunden handeln. Hier. Dann habe ich dabei Ladegerät fürs Handy in meiner kleinen Innentasche. Oft habe ich das so, wenn ich zur Arbeit fahre, dann fängt das gerade an. Dann habe ich immer mit dabei so von einer, ich glaube, das ist die Hausmarke von Rossmann, Isana. Das ist so ein antibakteriell, angel, angel, antibakterielles Handgel. Das ist super praktisch, wenn man viel unterwegs ist oder einfach so ein Fummel wie ich habe, einfach immer desinfizieren. Sehr wichtig. Und tada, was ist da noch drin? Achso, ja, natürlich ein Stift. Dann nochmal ein Kugelschreiber. Den Kugelschreiber nutze ich dann selbstverständlich meistens hierfür. Für meinen Terminkalender. Also ich benutze ihn. Das kennen bestimmt viele. Immer kaufen und so die ersten zwei, drei, vier Wochen schreibt man fleißig rein, markert alles etc. pp. und dann lässt es ein bisschen zum Beispiel. Das ist jetzt eine Handcreme von Altera, auch Rossmann. Das sind 75 Milliliter, kostet, ich habe sie glaube ich im Angebot geholt für 99 Cent. Ich glaube regulär kostet die 1,39, weiß ich gar nicht so genau. Oder ich, doch 1,39 glaube ich, das ist die äh, Original regulär. Und das ist Granatapfel und Aloe Vera. Kann man das erkennen? Nee, ich glaube nicht. Für sehr trockene Haut. Also die ist wirklich gut. Das ist so die Alternative für die Kleine. Die nehme ich immer, weil erstens finde ich den Geruch voll lecker. Die zieht super schnell ein und sie hält sich. Also ich muss mir nicht alle halbe Stunde 20 Minuten die Hände eincremen. Dann habe ich hier natürlich meine Port Monet. Das ist so ein ganz normales Kellnerpoppen. Nennt man, glaube ich, Kellnerpoppen, diese breiten, großen. Ne? Das ist jetzt bei mir von Esprit. Silberschnalle. Und so sieht das dann einfach aus. So ganz normal. Was man halt so da drin hat. Auch ja, das finde ich richtig cool. Letzte Woche, als ich den Einkauf gemacht habe, wo ich auch dieses. Douglas, genau ein bisschen hier, äh, Spiegel gekriegt habe, gab es dazu eine Douglas-Karte, Online-Rabatt, also 5 Euro geschenkt, wenn man einkauft. Und der ist ziemlich lange gültig, glaube ich. Okay, beim Kauf von Produkten im Wert von mindestens 30 Euro, na klar. Nichts ist umsonst. Und einmalig einlösbar bis zum 31.10.2011. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt äh, deutschlandweit machen, aber ich glaube schon. Also falls ihr shoppen geht, lasst euch so eine Karte auf jeden Fall geben. Kann ja nicht schaden. 5 Euro sind 5 Euro. Was haben wir da noch hier? Achso, die hier. Super süß. Mit Prinzessinnen drauf. Eine kleine Haarbürste. So unterwegs, einmal schnell durchgekämmt. Dann habe ich hier... Was ist das? Ach so, das ist ein Portemonnaie. So eine Zipper. Und das ist so ein Chocolate-Braun, so richtig schön kräftig dunkelbraun. Und bei dem ist das, das habe ich von meiner Mami geschenkt gekriegt, zum Geburtstag diesen Jahres. Ja, diesen Jahres. Und zwar ist da folgendes Problem. Das Portemonnaie ist von der Aufteilung super cool. Also hier sind so Fächer drin für die Karten, wenn man das irgendwie erkennen kann. Meine Kamera ist wirklich 1A. Das Problem ist einfach, ich hatte das schon umgeräumt von meinem anderen Portemonnaie hier rein. Aber jetzt hat sich das schon ein bisschen gedehnt, weil ich hatte das so ein bisschen mit Zeitungspapier und so ausge, ausgeleiert, äh, gefüllt, dass es sich so ein bisschen dehnt und anpasst. Ich bin nämlich immer, wenn ich in das Kleingeld, was genau hier in der Mitte ist, wenn ich da reingegangen bin, habe ich mir immer die Hände hier aufgerissen. An dieser... Na, vom Reißverschluss an der Naht. Und das hat echt weh. So mit der, beim ersten Mal dachte ich so, okay, das war ja Zufall. Beim zweiten Mal dachte ich, okay, zweiter Zufall. Beim dritten Mal dachte ich schon so, okay, hey, reicht denn auch? Und seitdem habe ich es eigentlich erstmal gar nicht mehr benutzt. Aber weil ich das so cool finde und von der Farbe und dass es auch so knuffig ist, das finde ich ja richtig schön, 
Habe ich es einfach dafür das benutzt? Das sind dann so, da packe ich immer, oder Kassenbons, die habe ich jetzt aber gerade alle ausgeleert. Die bewahre ich dann hier mal drauf aus. Auf, aus, natürlich. So, jetzt geht gerade mein Telefon, sorry. Voilà. Aber das habe ich auch schon in vielen Videos gesehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir auch. Und dann habe ich hier auch das drin. Das ist ähm, auch so ein schöner Braunton. Ich stehe so auf Braun, Creme, Weiß. Das sind meine Farben. Und dann im Gegensatz dazu ist Lila meine Lieblingsfarbe. Aber das finde ich schön, dass ich es auch nur mit Mustern. Da jetzt sieht man das ein bisschen. So Blümchen und Glitzer hier überall. Schön. Ist auch schon richtig lange getragen. Habe ich auch mal von meiner Mama gekriegt. Und das ist, äh, war mal meine Schminktasche. War mal. Ähm, es häuft sich ja einiges. Das ist sozusagen mein Notfall-Täschchen. Äh, Ganz wichtig, warum auch immer ich das drin habe, nie mehr rausgenommen. Das wäre einmal hier Teesappel. Ich weiß nicht warum, aber es ist drin. Dann einmal Paracetamol. Ganz wichtig. Zopfgummi 1, Zopfgummi 2. Zopfgummi 3. Man weiß nie, was da noch so auf einen zukommt. Dann habe ich hier drin Parfüm. Das von Dolce und Gabbana. Light Blue, ne? Light Blue, mag ich sehr gerne. Dann einmal Mascara, weil ich das ganz oft habe. Also wie gesagt, dieses Täschchen ist immer dabei. Ich habe immer einmal... Achso, übrigens benutze ich den hier, falls jemand interessiert. Den Volume Power Boost Mascara No Limits von Essence. Benutze ich nur noch seit ungefähr einem Jahr oder so. Mega. <lacht> Dann habe ich hier drin, warum auch immer, zwei Pinzetten. Ich weiß nicht, warum da jetzt zwei sind, aber gut. Dann ein Feuerzeug. Geht das oder so? Ein Feuerzeug. Den habe ich mir auch geholt von Essence. Stay, diese Lipglosse. Finde ich super cool. Voll der leckere Geschmack. Und, nachdem ich ihn mal aufkriege, was hier drin gut ist, finde ich, der heißt, glaube ich, Milky. Ich habe aus Versehen den Farb... Dingsbums abgemacht. Stopp. Der hat so eine Einkerbung. In der Mitte von dem I. In der Mitte von dem Ding. Super lang. Ich versuche mal zu swatchen, aber ich glaube, das geht mit meiner Kamera nicht. Huch. Nee. Da mache ich es lieber so. Der hat einen, so wie er auch wirklich heißt, so ein, so ein Milchi, so eine Milchi Farbe. Dann einfach nur noch so ein von L'Oreal. Indefectible Concealer, Augenringe und Anti-Unebenheiten bis zu 16 Stunden. Der ist echt cool. Also den habe ich auch schon viel genommen. Das ist die Nummer 06. Ambre, Ambre. Da ist meine Ka Kamera eh nicht auf. Den habe ich schon ordentlich benutzt. Aber ich habe jetzt bessere Concealer etc. Und dann hier nur noch mal so ein Spiegel. Also das ist jetzt alles in diesem kleinen Täschchen drin, ne? Und dann war es das noch nicht, sorry, hier, eine Brille, trage ich normalerweise, passen dazu auch die Brillentücher von Rossmann, 99 Cent, 50 Stück, super, und ja, was halt da so drin ist, ne, meine Brille, die trage ich beim Autofahren, Fernsehen gucken, falls ich blind sein möchte, wow, jetzt sehe ich alles, nein, Spaß. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesappelt. Aber ich bin gespannt, ob ihr das gut bewertet, ob ihr Kommis schreibt, ob ihr jetzt schon Ratschläge habt, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, eine schöne gute Nacht. 